Ikalabing apat ng Mayo Martes, ang kapista ni San Matias, Apostol Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad Katulad ng pagmamahal sa akin ng Ama Gayon din ang pagmamahal ko sa inyo Manatili kayo sa pagmamahal ko Kung tutuparin niyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa pagmamahal ko tulad ng pagtupad ko sa mga utos ng aking ama at ng pananatili ko sa kanyang pagmamahal. Sinabi ko sa inyo ang mga ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at maging ganap ang galak ninyo. Ito, Ang utos ko, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Wala ng pagmamahal na hihigit pa kaysa pag-aalay ng sariling buhay alang-alang sa kanyang mga kaibigan. Mga kaibigan ko kayo kung ginagawa niyo ang iniuutos ko sa inyo. Hindi ko na kayo itinuturing na mga utusan Dahil hindi alam ng utusan kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Itinuring ko naman kayong mga kaibigan, dahil ipinaalam ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang humirang sa akin, kundi ako ang humirang sa inyo at itinalaga ko kayo para matagpo ang namumunga. at manatili ang bunga niyo at ipagkakaloob sa inyo ng Ama, anuman ang hilingin niyo sa Kanya sa ngalan ko. Iniuutos ko nga sa inyo na magmahalan kayo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagsasadiwa Nagpalabunutan sila at si Matias ang napili at isinama siya sa labing isang apostol. Sa paggunita natin kay San Matias, ating kilalanin ang mga plano ng Diyos sa atin. Kumikilo siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo at nagtuturo ng mga bagay na angkop sa ating pangangaral. Maging ang pagpili ng karapat-dapat na lingkod ay pinangungunahan din ng Diyos. Dahil dito, hindi natin dapat idaan sa pamumulitika ang pagpili ng alagad. Hindi rin dapat gawing batayan ang katayuan sa lipunan o ang mga tinanggap na pagkilala o achievements ng isang tao. Tanging kalooban ng Diyos lamang ang dapat na manaig, pagtanggap at pagyakap sa mga tungkulin ang inaasahan sa atin. Pagsasagawa, tayo rin ay tumanggap ng mga tungkulin mula sa Diyos. Katulad ni San Matias, gamitin natin ang mga ito para sa ikalalaganap ng kaharian ng Diyos.